വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഫ്യൂ തഹ്മാനാണ് ആൻഡ് ഡി പ്രസൻസ് ഡ്രഗ്സ് ഫാർമക്കോളജി ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ സിക്സ്ത് വീഡിയോ ആണത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എട്ടിപ്പിക്കൽ ആൻഡി ഡി പ്രസൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എട്ടിപ്പിക്കൽ ആൻഡി ഡി പ്രസൻസ് എട്ടിപ്പിക്കൽ ആൻഡി ഡി പ്രസൻസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പെടുത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് നോർ അഡ്രനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ ഹൈഡ്രോക്സി ട്രിപ്റ്റമിൻ ഇവയുടെ റീ അപ്ടേക്ക് റീ അപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ അല്ലാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ മറ്റ് ആക്ഷൻസ് വഴി പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി ഡിപ്രസൻസിൽ ഉൾപ്പെടും പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ട്രൈസൈക്ലിക് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് സൈക്കിൾസ് അല്ലാതെ ബൈസൈക്ലിക് ഓർ ടെട്രാ സൈക്ലിക് നാല് അരോമാറ്റിക് റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പെടുത്തി പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ എട്ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നത് മരുന്നിന്റെ പേര് ട്രാസഡോൺ എന്നാണ് ടി ആർ എ ഇസഡ് ഒ ഡി ഒ എൻ ഇ ട്രാസഡോൺ എന്ന മരുന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് കൂടി വന്നിരുന്നു നെഫാസഡോൺ ആണ് നെഫാസോഡോൺ പക്ഷെ നെഫാസഡോൺ ഹെപ്പാറ്റോടോക്സിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹെപ്പാറ്റോടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഓൺലി അബൌട്ട് ട്രാസഡോൺ ഹിയർ ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിനൊരു പേര് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ എസ് എ ആർ ഐ സാരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം സാരി ആൻഡ് ദിസ് വട്ട് ഇസ് ഇസ് എസ് എ ആൻഡ് വട്ട് ഇസ് ഇസ് ആർ ഐ എസ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോട്ടോണിൻ ആൻഡ്രഗോണിസ്റ്റ് ആണ് സോ സീറോട്ടോണിൻ ഓ സീറോട്ടോണിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഫൈവ് എച്ച് ടി ആണ് ഫൈവ് എച്ച് ടി ആൻഡ്രഗോണിസ്റ്റ് ആണ് മരുന്ന് സിറോട്ടോണിൻ ആൻഡ്രഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ സിറോട്ടോണിൻ ആൻഡ്രഗോണിസ് സിറോട്ടോണിന് ഒരുപാട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് റിസെപ്റ്റർ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു ആൻഡ്രഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ ആണ് ഈ മരുന്നുകൾക്കുള്ളത് ട്രസഡോൺ അത് കുറച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ട്രസഡോണിന്റെ മെറ്റബോളൈറ്റ് ട്രസഡോണിന്റെ മെറ്റബോളിസം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റബോളൈറ്റിന് ഈ ആക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ദിസ് എ ഫൈവ് എച്ച് ടി ടു ആൻഡ്രഗോണിസ്റ്റ് മരുന്നാണ് അപ്പോ എസ് എ ഐ ഇനി ആർ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റീ അപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വീക്ക് ആണ് വീക്ക് റീ അപ്ടേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ പറഞ്ഞത് ടിപ്പിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക വീക്ക് റീ അപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ ദെൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സോ ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആൽഫാ ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൽഫാ ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ആൽഫാ ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഒന്ന് പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പ്രയാപിസം എന്നാണ് പ്രയാപിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ ലിംഗം അമിത നേരം ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പ്രയാപിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീർഘനേരം പുരുഷലിംഗം ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ പ്രയാപിസം ഉണ്ടാക്കാം പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ എഫക്ട് ഇനി നാലാമത്തെ എഫക്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മരുന്നിന് എസ് എസ് ആർ ഐ പോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസി ഇല്ല പ്രയാപിസാണ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസി ഇമ്പോർട്ടൻസി ഇല്ല അഞ്ചാമത്തെ എഫക്ട് പറയാനുള്ളത് ഈസ് മരുന്നിന് ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കാം സെഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ സെഡേഷൻ ഇനി ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആന്റി കോളിനർജിക് എഫക്ട് അത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ നോ ആന്റി കോളിനർജിക് എഫക്ട് സോ ലെസ് അരിത്മിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി ആന്റി കോളിനർജിക് എഫക്ട് എല്ലാം കുറവായിരിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് ഡിപ്രഷനിൽ തന്നെയാണ് ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് ഇൻസോമിനിയ ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് ഇൻസോമിനിയയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് വേറെ മരുന്നുകളൊക്കെ വന്നു സോ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷനിൽ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പിനൈൽ ഇറക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ വിത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസിലാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാങ്കിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിലും ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാസഡോണിന്റെ ഉപയോഗം അത്ര അധികം
ബ്ലഡ് ഡിസ്ക്രേസിയാസിസ് ബ്ലഡ് ഡിസ്ക്രേസിയാസിസ് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ഹെപ്പാറ്റോക്സ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ സോ ലിവർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മരുന്ന് ഇപ്പൊ അധികം ഉപയോഗത്തിലില്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വിഡ്രോൺ മരുന്ന് ഇപ്പൊ ഉപയോഗത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നാസയെ പറ്റി പറയുന്നത് മുഴുവൻ മിർട്ടാസാപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നാസ എന്നുള്ളതാണ് നാസയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ ഉണ്ട് എൻ എ മീൻസ് നോർ അഡ്രിനർജിക് എന്നാണ് നോർ ട്രിനർജിക് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു നോർ അഡ്രിനാലിൻ എസ് എസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഫസ്റ്റ് എസ് സ്പെസിഫിക് എന്നാണ് സ്പെസിഫിക് പിന്നെ എസ് സീറോട്ടോണിൻ തന്നെയാണ് സീറോട്ടോണിൻ അടുത്ത് എ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ആണ് സീറോട്ടോണിൻ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രസഡോൺ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു സീറോട്ടോണിൻ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് മരുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെയും സീറോട്ടോണിൻ ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ നാസ ഫോർ നോർ അഡ്രിനർജിക് സ്പെസിഫിക് സീറോട്ടോണിൻ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് എന്നാണ് നാസയുടെ ഫുൾ പേർ മെട്ടസാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് സാമാന്യം ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ആദ്യത്തെ നാസയിലെ എൻ എ കുറിച്ച് പറയാം നാസ ആക്ഷൻ ഈസ് ആൽഫാ ടു ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് ആൽഫാ ടു റിസെപ്റ്റർ നമ്മൾ നോർ അഡ്രിനർജിക് അതിനകത്ത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനർജിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ആൽഫാ സോ ഈ എഫക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈ ഡോസിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ഡോസിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആൽഫാ ടു ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ കിട്ടുക എന്താണ് ഈ ആൽഫാ ടു ആൽഫാ ടു ഇസ് എ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ന്യൂറോൺ ഇത് വേറെ ന്യൂറോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക സോ ദിസ് ഇസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് നോർവെൻറ്റിങ് സോ ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആൽഫാ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ജി പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ആൽഫാ ടു ഇതാണ് ആൽഫാ ടുവിൽ ഇത് പോയി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഇൻഹിബിറ്ററി ആണ് ആൽഫാ ടു അതിനാണ് നമ്മുടെ മിർട്ടാസാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് തടയുന്നത് സോ മിർട്ടാസാപ്പിൻ ബ്ലോക്സ് ദിസ് ആൽഫാ ടു അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫലം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പുറത്തു വരലായിരിക്കും നടക്കുക സോ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്ററി സോ ഇതൊക്കെ വരാം നോറഡിനാലും വരാം ഫൈ ഹൈഡ്രോക്സി ട്രിപ്റ്റമിൻ ആൻഡ് മറ്റു ചില ആക്ഷൻസ് വഴി ഡോപ്പമിനും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എത്തിയേക്കാം റിലീസ് കൂടാം സോ ഈ ആൽഫാ ടു രണ്ട് തരം നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ആൽഫാ ടു ഈസ് ഓട്ടോ ആൽഫാ ടു ആണ് ആൽഫാ ടു ഓട്ടോ ആൽഫാ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫാ ടു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ നോറഡിനാലൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് അവിടെയുള്ള ആൽഫാ ടു ആണ് ഓട്ടോ ആൽഫാ സോ ഓട്ടോ ആൽഫാ ടു വഴി പുറത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോർ അഡ്രിനാലിൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പുറത്ത് വരിക സോ ഇൻക്രീസ് നോർ അഡ്രിനർജിക് റിലീസ് ഇൻ ദ നോർ അഡ്രിനർജിക് നർവെൻറ്റിങ് നോർ അഡ്രിനർജിക് നർവെൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ നോർ അഡ്രിനാലിൻ റിലീസ് നടത്തും ഇനി വേറെ ആൽഫാ ടു ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഹെട്രോ ആൽഫാ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിപ്പോ സീറോട്ടോൺ എനർജിക് ഫൈവ് എച്ച് ടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ന്യൂറോൺ ആണെന്ന് കരുതുക സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് എച്ച് ടി ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഉണ്ട് ആൽഫാ ടു ഇത് സെയിം അല്ല ദിസ് ഇസ് ഹെട്രോ ആൽഫാ ടു ആൽഫാ ടു തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫാ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ നർവെൻറ്റിങ് ഫൈവ് എച്ച് ടി നർവെൻറ്റിങ്ങിൽ ഇതിനെ തടയുമ്പോൾ മെട്ടാസാപ്പിൻ വന്ന് ഇവിടെ തടയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫൈവ് എച്ച് ടി പുറത്തേക്ക് സോ മോർ ഫൈവ് എച്ച് ടി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇയർ സിറോട്ടോണിൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ സിറോട്ടോണിൻ ഇപ്പൊ ഇത് നർവെൻറ്റിങ് അടുത്ത നെറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് എച്ച് ടി വൺ എ റിസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക സോ ഇവിടെ പോയി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത സോ ഫൈവ് എച്ച് ടി വൺ എ നമുക്കറിയാം മോഡുലേറ്ററി ഫോർ ഡോപ്പമിന്റെ മോഡുലേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ കൂടിയാണ് സോ മോർ ഡോപ്പമിൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് റിലീസ്ഡ് സോ ഇതാണ് ഒരു ആക്ഷൻ സോ ഇവിടെ നോറഡിനാലും കൂടുന്നുണ്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടി കൂടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓൾസോ സം വെയ്റ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഡോപ്പമിൻ ഓൾസോ ഇനി നാസയിലെ അടുത്ത പാർട്ട് ഓർ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എ ആണ് എസ് എസ് എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് സിറോട്ടോണിൻ ആന്റഗോണിസം ആണ് സോ വാട്ട് ആർ ദ റിസെ
സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നോ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ നമ്മള് എസ് എസ് ആർ എ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എസ് എസ് ആർ എ ടി സി എ ഒക്കെ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല എസ് എസ് ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ആർ ഐ പോലുള്ള മരുന്നുകളുടെ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷന് എതിരു കൂടിയാണ് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ അണ്ടർകണൈസ് അതിന് എതിരായിട്ട് കൂടി വർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫൈവ് ടി ടു സി ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ മൂലം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫൈവ് ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ടി ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ടി ത്രീ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫൈവ് ടി ത്രീ അത് ജി ഐ ടിയിൽ ഉണ്ട് ദൻ കിമോ റിസെപ്റ്റഡ് സോൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ വൊമിറ്റിംഗ് സെന്ററിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ഡിക്രീസ് വൊമിറ്റിംഗ് നൌസിയ വൊമിറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇൻബിൽറ്റ് നൌസിയ വൊമിറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് എസ് എസ് എ ആക്ഷൻസ് ഓർ സിറോട്ടോണിൻ സ്പെസിഫിക് സിറോട്ടോണിൻ ആൻഡ് കോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ലോവർ ഡോസിലാണ് ഇത് കിട്ടുക ലോവർ ഡോസിൽ തന്നെ ഈ ആക്ഷൻ കിട്ടും ഹൈ ഡോസിലാണ് നാസല എൻ ആൽഫ ടു പോലെയുള്ള ആക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഹൈ ഡോസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈ ഡോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഉയർന്ന തോതിലല്ല കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തോതിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എബൌ തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോസ് ഇനി ഈ മരുന്നിന്റെ മറ്റ് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാം സോ ഈ മരുന്നിന് ആന്റി കോളിനർജിക് ആന്റി ആന്റി കോളിനർജിക് എഫക്ടുകൾ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ ഇല്ല കാർഡിയോവാസ്കുലാർ ബ്രാഡി കാർഡിയ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സോ അത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ് ദൻ ഈ മരുന്നിന് ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഇല്ല സോ പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആൽഫ ടൂനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആൽഫ വൺ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ പ്രശ്നമില്ല ദൻ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ പ്രശ്നമില്ല കുറച്ച് ഗുണകരമാണ് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ മൊത്തത്തിൽ നോക്കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരില് എൽഡർലിയിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിറോട്ടോണിൻ ഫൈവ് എച്ച് ടിയുടെ റിലീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് സിറോട്ടോണിൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ് സാധ്യത കുറവാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ എങ്കിലും സിറോട്ടോണിൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് മറ്റു മരുന്നുകൾ എസ് എസ് ആർ ഐ എസ് എൻ ആർ ഐ പോലുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകളുടെ ആ പ്രശ്നം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണ് സോ അതും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ദൻ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കും സെഡേഷൻ അല്ലെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആക്ഷൻ ഉണ്ട് സെഡേഷൻ ദൻ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും ആൻഡ് ഹിസ്റ്റമിനിക് ആക്ഷൻ മൂലമുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കും സോ ഉറക്കവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രാത്രി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ മരുന്ന പൊരുന്നേരം രാത്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഗുണം സോ നൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ദൻ യൂസസ് വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് യൂസസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റി സോ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി എന്നിവയിലൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം വരെയൊക്കെയാണ് ദൻ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടിവരും സിവിയർ മെലൻ കോളിക് ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് മരുന്നുകൾ എസ് എസ് ആർ ഐ ആഡ് ചെയ്യാം എസ് എൻ ആർ ഐ ആഡ് ചെയ്യാം വോട്ടി ഓക്സെറ്റിൻ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അഗോമെലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യാം ദൻ മൊഡാഫനിൽ പോലെയുള്ള മറ്റ് ചില മരുന്നുകളാണ് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വിത്ത് ദിസ് മിർട്ട സാപ്പിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിട്ട സാപ്പിനൊപ്പം ഓർ എസ് മിട്ട സാപ്പിനും ഏകദേശം ഇതേപോലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണുള്ളത് ദൻ ഹൈ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വൈസ് എഫക്ട് കൂടി പറയാം നമുക്ക് ആന്റി കോളർജിക് എഫക്ട് കുറച്ച് കൂടും സോ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം ഡ്രൈ മൗത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആന്റി കോളർജി എഫക്ട് ഹൈ ഡോസ് വളരെ ഹൈ ഡോസിലൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകും സോ മിട്ട സാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നാസ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ എട്ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി ഡിപ്രസൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ആണ് എട്ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ആ മരുന്നിന്റെ
പറ്റില്ല ദെൻ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് പറ്റില്ല ബൈപോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സിന് പറ്റില്ല കാരണം എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കൂടിയാണ് ബുപ്രോപ്പിയോൺ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലി എ ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷനിലാണ് ഡിപ്രഷനിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓൺലി ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ ബുപ്രോപ്പിയോൺ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ദ വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരാ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റേറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സീഷേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ സോ ദ ആന്റി ഡിപ്രസൻ വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് മാക്സിമം സീഷേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ബുപ്രോപ്പിയോൺ ബുപ്രോപ്പിയോൺ ഇസ് ദ ആന്റി ഡിപ്രസൻ വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് മാക്സിമം ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുപ്രോപ്പിയോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ബി ഡി ഈ ഡോസിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടോ ബുപ്രോപ്പിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുപ്രോപ്പിയോണിന്റെ മറ്റു ഉപയോഗങ്ങൾ വൺ ഈസ് ഇൻ സ്മോക്കിംഗ് പുകവലി നിർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനി നിക്കോട്ടിൻ പാച്ച് ട്രാൻസ്ഫെർമൽ പാച്ച് ഉണ്ട് ആ പാച്ചിനൊപ്പം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നിക്കോട്ടിൻ പാച്ച് തന്നെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ് ഡ്രഗ് ആയിട്ടാണ് ഓറൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇൻ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു യൂസിന് കൂടി അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റി ഒബിസിറ്റി ആന്റി ഒബിസിറ്റി പൊണ്ണത്തടിക്കെതിരെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദിസ് ബുപ്രോപ്പിയോൺ പ്ലസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്ന് നാൽട്രക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നാൽട്രക്സോൺ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓപിയോയിഡ് ഡ്രഗുകളാണ് ഓപിയോയിഡ് ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ആണ് നാൽട്രക്സോൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആന്റി ഒബിസിറ്റി ഡ്രഗ് സോ ഇറ്റ്സ് അപ്രൂവ്ഡ് ആസ് ആന്റി ഒബിസിറ്റി ഡ്രഗ് ഇനി മൂന്നാമത് വേറെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓഫ് ലേബൽ യൂസ് ആണ് ഓഫ് ലേബൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എഴുതുന്നു എ ഡി എച്ച് ഡി എ ഡി എച്ച് ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആംഫിറ്റമിൻ ലൈക്ക് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബിക്കോസ് ഡോപ്പമിന്റെ റിലീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ പെരിഫറൽ ൂറോപ്പതിയിൽ ഡോപ്പമിന്റെ അല്ല സോറി നോർ അഡ്രനാലിന്റെ റിലീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ദെൻ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇൻസോമിയ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ദെൻ അജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതും എക്സൈറ്റേഷൻ മൂലമുള്ള അജിറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാക്കാം നൗസി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് സീഷർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ദെൻ ഗുണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ സെക്ഷുവൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് സെക്ഷുവൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം ആന്റി ഡിപ്രസൻ ഈ ബുപ്രോപ്പിയോന്റെ കൂടെ ഡെക്സ്ട്രോമെത്തോർ ഫാൻ ഡെക്സ്ട്രോമെത്തോർഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കഫ് സപ്രസന്റ് ആണ് വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഫ് സപ്രസന്റ് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ മരുന്ന് എസ് ഫോർ മേജർ ഡിപ്രസി ഡിസോർഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് പുതിയ ഒരു സംഭവം ബുപ്രോപ്പിയോണിനെ പറ്റി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബുപ്രോപ്പിയോൺ ഇനി അടുത്ത മരുന്ന് അടുത്തൊരു മരുന്ന് അമോക്സാപ്പിൻ ആണ് അമോക്സാപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് അമോക്സാപ്പിൻ ആക്ച്വലി ട്രൈ സൈക്ലിക് ആന്റി ഡിപ്രസൻസിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇത് ട്രൈ സൈക്ലിക് അല്ല ടെട്രാ സൈക്ലിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ അത് പറയാം ടെട്രാ സൈക്ലിക് അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ദിസ് ഡ്രഗ് ഇസ് ഡോപ്പമിൻ ഡി ടു ബ്ലോക്കർ ഡ്രഗ് ആണ് ഡോപ്പമിൻ ഡി ടു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ആക്ഷൻ ആണ് പ്ലസ് ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ആയിട്ട് നോർ അഡ്രനാലിൻ റീ അപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് സോ ഡി ടു ബ്ലോക്കിംഗ് പ്ലസ് നോർ അഡ്രനാലിൻ റീ അപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ സോ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഇവിടെ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഇവിടെ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഓർ ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഓർ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ യൂസ് എവിടെ ആയിരിക്കും യൂസ് ഈസ് 
കൂടി കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഡോപ്പമിൻ റീ അപ്ടേക്ക് കൂടി കൂട്ടുന്നുണ്ട് സോ മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ട്രിപ്പിൾ റീ അപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിന്റെ പേര് അമീനറ്റിൻ അമീനറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് സോ ഇത്രയും മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ എട്ടിപ്പിക്കൽ ആന്റി ഡിപ്രസൻസിൽ പറയുന്നത് ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് എൻ എസ് എൻ ആർ ഐ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടി പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് പറയാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വ